Hi guys, welcome back to my channel and in this video, I will talk about size, resolution, dimension, resampling, etc. So, let's get started. Image size, dimension, resolution, resampling. Etc. We will talk about the details আপনার পিক্সেলস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার ধারণা থাকা প্রয়োজন যেটা আমি আমার আগের ভিডিওতে পিক্সেলস নিয়ে সম্পূর্ণ ডিটেইলস আলোচনা করেছি সো আপনি যদি আগের ভিডিওটি দেখে না থাকেন তাহলে আমি রিকমেন্ড করব অবশ্যই অবশ্যই আগের ভিডিওটি চেক করুন সো ইমেজ সাইজ কি ইমেজ সাইজ বলতে বোঝায় হাইট এবং ওয়াইডতে কতটি পিক্সেলস নিয়ে একটি ছবি গঠিত অর্থাৎ টোটাল পিক্সেলস সংখ্যা কত সেটাই আমরা ইমেজ সাইজের মাধ্যমে পেয়ে থাকি ফটোশপে ইমেজ সাইজ চেক করতে হলে আপনাকে যেতে হবে ইমেজ সেকশনে ইমেজ মেনু সেকশন থেকে ইমেজ সাইজে ক্লিক করলে এরকম একটি ইমেজ সাইজ ডায়লগ বক্স পাবেন যেখানে আপনি বাম পাশে একটি পাবেন ইমেজের প্রিভিউ এবং ডান পাশে সকল প্যারামিটার এখন আমরা ইনফরমেশনগুলো দেখি এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাই ডাইমেনশন দ্য পিক্সেলস ডাইমেনশন পিক্সেলস ডাইমেনশনটা হলো হাইট অ্যান্ড হোয়াইট ইন পিক্সেলস যেমন আমরা এমএসটির হোয়াইট দেখতে পাই ফোর জিরো ফোর নাইন পিক্সেলস এবং হাইট টু সেভেন সিক্স ফাইভ পিক্সেলস তারপর আপনি এই স্মল অ্যারোটিতে ক্লিক করে ডাইমেনশনের মেজারমেন্ট টাইপও চেঞ্জ করতে পারেন সো এটা বলা যায় আমার ছবিটি বাম থেকে ডানে ফোর জিরো ফোর নাইন পিক্সেলস এবং উপর থেকে নিচে টু সেভেন সিক্স ফাইভ পিক্সেলস নিয়ে গঠিত এখন এই ডাইমেনশনের পিক্সেলস ভ্যালু থেকে আমরা ইমেজ সাইজ বা ইমেজ ডেটা সাইজের একটা ভ্যালু মেজার করতে পারি তো চলুন দেখি ডাইমেনশন থেকে আমরা কিভাবে একটা ইমেজ ডেটা সাইজ বা ইমেল ফাইল সাইজ মেজার করতে পারি সো আমার ছবিটি দেখলে আমরা এখানে দেখি ডাইমেনশন ফোর জিরো ফোর নাইন পিক্সেলস ইন্টু টু সেভেন সিক্স ফাইভ পিক্সেল সো আমরা এখন যদি দুটোকে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো এখান থেকে মোট পিক্সেল সংখ্যা তাহলে মোট পিক্সেল সংখ্যা দাঁড়াই ওয়ান 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 নাইন ফাইভ ফোর এইট ফাইভ পিক্সেলস এখন মোট পিক্সেল সংখ্যাকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে বিকজ অফ দ্য আর জি বি চ্যানেলস আর তে রেড জিতে গ্রিন এবং বিতে ব্লু এখন যদি আমরা মোট পিক্সেল সংখ্যাকে তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় থ্রি থ্রি ফাইভ এইট সিক্স ফোর ফাইভ ফাইভ বাইটস এখন বাইট থেকে যদি আমরা সংখ্যাটি কিলো বাইটে কনভার্ট করি তাহলে দাঁড়াই থ্রি টু সেভেন নাইন নাইন পয়েন্ট টু সেভেন টু ফাইভ কিলো বাইট এখন কিলো বাইট থেকে যদি আমরা মেগা বাইটে কনভার্ট করি তাহলে দাঁড়াই থ্রি টু পয়েন্ট জিরো থ্রি মেগা বাইট অর্থাৎ ক্যালকুলেশন থেকে আমরা দেখতে পাই ইমেজ সাইজ দাঁড়াই থ্রি টু পয়েন্ট জিরো থ্রি মেগাবাইট এখন আমরা ফটোশপে লক্ষ্য করলে দেখি ইমেজ সাইজ ডায়লগ বক্সে প্রথমে ইমেজ সাইজে ভ্যালু যে ভ্যালুটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে থার্টি টু মেগাবাইটস সো আমাদের ক্যালকুলেশনেও আমরা পাই থার্টি টু মেগাবাইটস অ্যান্ড ফটোশপও আমাদেরকে যেটা শো করছে সেটা থার্টি টু মেগাবাইট সো এভাবে ইমেজ ডাইমেনশন থেকে আমরা ইমেজ সাইজ সম্পর্কে একটা ধারণা পাই এরপরে আসি হোয়াট ইজ ইমেজ রেজুলেশন ইমেজ রেজুলেশন সিম্পলি দ্য লেভেল অফ ডিটেইলস ইন এ প্রিন্টেড ইমেজ সো ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস সেটা হলো ইমেজ রেজুলেশন অনলি ইফেক্টস দ্য সাইজ অফ দ্য প্রিন্টেড ভার্সন অফ দ্য ইমেজ আমরা যখন অন স্ক্রিনে কোনো ছবি দেখি সেই ছবিগুলোতে ইমেজ রেজুলেশনের কোনো ইফেক্টস নাই প্রিন্টের ক্ষেত্রে হাইট এবং ওয়াইটের সাথে ইমেজ রেজুলেশনের বিষয়টাও খেয়াল রাখতে হবে যেটা অন স্ক্রিনে ইমেজ রেজুলেশনের ব্যাপারে খেয়াল না রাখলেও হয় এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো রিস্যাম্পল অপশন ফটোশপে বাই ডিফল্ট হিসাবে রিস্যাম্পল অপশনটি টার্নড অন থাকে ইন শর্ট রিস্যাম্পল আমাদেরকে কোনো একটি ছবির পিক্সেল সংখ্যা চেঞ্জ করার সুযোগ দেয় এখন আসি একটি ছবির পিক্সেল সংখ্যা আমাদের চেঞ্জ করার কেন প্রয়োজন ধরুন আমাদের একটি বড় সাইজের প্রিন্ট প্রয়োজন কিন্তু আপনার ইমেজ সাইজটি ছোট আপনি রিস্যাম্পল অপশনটি টার্ন অন রাখার মাধ্যমে নতুন পিক্সেলস অ্যাড করে ছবিটি বড় করতে পারবেন এটাকে বলা হয় আপ স্যাম্পলিং আবার মনে করেন আপনি কোনো 
ওয়েবে ফটো আপলোড করবেন বা ইমেইলে ফটো পাঠাবেন সেক্ষেত্রে রেডি স্যাম্পল অপশন অন এর মাধ্যমে আপনি ছবির সাইজটি ছোট করতে পারবেন অর্থাৎ পিক্সেল সংখ্যা কমিয়ে নিতে পারবেন এটাকে বলা হয় ডাউন স্যাম্পলিং এখন আমরা রেডি স্যাম্পল অপশনটি টার্ন অফ করি টার্ন অফ করার সাথে সাথে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি হাইট এবং ওয়াইটের মেজারমেন্ট ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে ইঞ্চিস এ পরিবর্তন হয়ে গেছে পিক্সেলস থেকে চেঞ্জ হয়ে সেটা এখন ইঞ্চিতে শো করছে এবং আমরা অপশনটিতে ক্লিক করলে দেখতে পাই পিক্সেলস অপশনটি অ্যাভেলেবল না অর্থাৎ পিক্সেলস অপশনটি আমি আর ইউজ করতে পারব না এর কারণ হলো রিস্যাম্পল অপশনটি অফ থাকার কারণে ছবিটির ফিজিক্যালস নাম্বার অফ পিক্সেলস আমরা আর চেঞ্জ করতে পারবো না এখন শুধুমাত্র আমরা যেটা পারবো সেটা হলো ছবির ফিজিক্যাল প্রিন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো যেটা ইঞ্চিস অথবা সেন্টিমিটারে পরিমাপ করা হয় এখন আমরা আবার রেজুলেশনে ফিরে যাই এখানে দেখি লক্ষ্য করলে দেখি ছবিটির রেজুলেশন শো করছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেলস পার ইঞ্চ এর অর্থ হলো ছবিটি আমি যখন প্রিন্ট করব তখন প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল ইন হোয়াইট অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেলস ইন হাইট থাকবে এখন আমি যদি রেজুলেশন এখান থেকে চেঞ্জ করি যেমন থ্রি হান্ড্রেড থেকে আমি যদি ওয়ান ফিফটি দেই তাহলে দেখুন পিক্সেলস ডাইমেনশন কিন্তু সেম থাকে ফোর জিরো ফোর নাইন পিক্সেলস ইন্টু টু সেভেন সিক্স ফাইভ পিক্সেলস কিন্তু রেজুলেশন ভ্যালু চেঞ্জ করার সাথে সাথে ওয়াইড এবং হাইটে চেঞ্জ আসে এবং সেটা ইনক্রিজ করে একই রকমভাবে আপনি যদি আপনার প্রিন্ট সাইজের ওয়াইড এবং হাইট চেঞ্জ করেন ঠিক রেজুলেশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন দেখি ইমেজ রেজুলেশন ফাইল সাইজের উপরে কী রকম ইফেক্ট ফেলে আমাদের সবারই কম বেশি একটা ধারণা থাকে যে লো রেজুলেশন ইউজ করলে ফাইল সাইজ কমে যায় কিন্তু সিম্পলি ইটস নট ট্রু ইটস এ মিথ ফাইল সাইজের উপরে ইমেজ রেজুলেশনের কোনো ইফেক্ট নেই যেমন আমার এখানে রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড আমি যদি এটা চেঞ্জ করে টু হান্ড্রেড দেই তারপরে দেখুন ইমেজ সাইজ থার্টি টু এম থেকে চেঞ্জ হয়নি আবার যদি আমি রেজুলেশন বাড়িয়ে ফোর হান্ড্রেড দেই তারপরেও এখানে ইমেজ সাইজের কোনো চেঞ্জ হয় না এখানে আমরা দেখি ইমেজ সাইজ ভ্যালু থার্টি টু এম এটি রিপ্রেজেন্ট করে দ্য সাইজ অফ দ্য ইমেজ ইন ইউর কম্পিউটার্স মেমোরি ইমেজ সাইজ ডায়ালগ বক্সে যে নাম্বারটি দেখানো হয় সেটি হলো অ্যাকচুয়াল আনকম্প্রেসড ইমেজ সাইজ সো এই ছিল আমাদের ইমেজ সাইজ ডাইমেনশন অ্যান্ড রেজুলেশন নিয়ে আলোচনা সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি কোন পারপাসে ইমেজটি ইউজ করবেন সেই মোতাবেক আপনাকে ইমেজটি প্রসেস করতে হবে আপনি যদি প্রিন্টের পারপাসে ইমেজটি প্রসেস করেন তাহলে আপনাকে ইমেজ রেজুলেশন এবং ইমেজ সাইজ অর্থাৎ ডাইমেনশন দুটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আপনি যদি অন স্ক্রিনে ছবিটি ইউজ করার জন্য প্রসেস করে থাকেন যেমন ওয়েবে আপলোড করার জন্য প্রসেস করে থাকেন তাহলে আপনাকে শুধু ইমেজের হাইট অ্যান্ড ওয়াইট নিয়ে কনসার্ন থাকতে হবে সো এই ছিল আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব লেয়ার্স অফ অ্যাডোবি ফটোশপ সো সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আর ফটোশপ শিখুন সম্পূর্ণ বাংলা